Kuna msemo unaosema mtu anapofanya jambo la kusifiwa sharti asifiwe. Ndivyo anavyopaswa kusifiwa kipa wa timu ya taifa Taifa Stars Juma Kaseja Juma. Si tu kwamba anastahili kusifiwa bali mchezaji wa mfano kwa wengine kutokana na mafanikio yake ya wapo golini katika kipindi cha karibu miaka 20 ya kulisakata kabumbu katika nafasi ya mlinda mlango. Kaseja mwenye umri wa miaka 34 anaonekana kuwa na sifa zote anazopaswa kuwa nazo mchezaji ikiwa ni pamoja na kujituma nidhamu ndani na nje ya uwanja. Sifa hizo zimemfanya aendelee kuwa miongoni mwa wachezaji wenye majina makubwa hapa nchini licha ya kwamba wapo wanaoamini kwamba umri umemtupa na asingeweza kuwa rahisi kukabiliana na damu changa zinazoibuka katika soka la Tanzania. Umaarufu wa Kaseja unatokana na nafasi yake akiwa kipa anaoichezea katika kipindi chote awapo uwanjani lakini zaidi ni namna anavyomudu kuzipangua penalty hasa katika mazingira ambayo timu yake iwe ya klabu ama ile ya taifa inapohitaji matokeo mazuri ya kuipa ama kuielekeza kwenye ubingwa uwezo huo ulidhihirika hivi karibuni nchini Kenya wakati timu ya taifa iliposhiriki michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ligi za ndani dhidi ya Kenya ambapo matokeo ya mechi ya nyumbani na ugenini yalikuwa suluhu Hali hiyo ilisababisha timu hizo kupigiana penalty ambapo Kaseja alipangua penalty mbili zilizopigwa na Harambee Stars ambayo hata hivyo ilitolewa kwa jumla mikwaju minne kwa mmoja ya penalty huku Kaseja akiwa shujaa kwa timu yake. Jana alipoiwezesha Taifa Stars kuingia hatua ya makundi kusaka tiketi ya kushiriki mashindano ya kombe la dunia mwaka 2022 baada ya kufuta penalty mbili za Burundi huku moja aliyochupa kuifuata ikitoka nje Kumbukumbu zinarejea katika vipindi tofauti vya matukio ya Kaseja kuibuka shujaa kwa kuokoa penalty miongoni mwa hiyo ikiwa ni mwaka 2003 alipoongoza wekundu wa Msimbazi Simba kwa tupa nje michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika waliokuwa mabingwa watetezi timu ya Zamalek ya Misri. Kaseja alipangua mikwaju miwili ya penalty iliyopigwa na Chika Bala na Bashir Al Tabai huku penalty ya Kaban ikipaa juu na kuwafanya wekundu hao wa Msimbazi kuibuka na ushindi wa penalty mbili kwa moja. Baada ya kutumikia Simba kwa muda mrefu mwaka 2013 walijiunga na klabu ya Yanga ambayo waliiwezesha kutoa ubingwa wa ligi kuu. Mbali na kuzichezea Simba na Yanga kwa mafanikio makubwa pia amepata kuzichezea Mbeya City msimu wa 2015-16, Kagera Sugar msimu wa 2016-18 na msimu uliopita akajiunga na KMC inayomilikiwa na manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam iliyomaliza akiwa nafasi ya nne kwenye msimamo wa ligi kuu 2018-19. Nafasi hiyo ikaiwezesha KMC kupata tiketi ya kushiriki kombe la shirikisho Afrika pamoja na Azam FC. Kaseja alianza kuichezea timu ya taifa mwaka 2001 na, na kudumu nayo hadi mwaka 2007. Baada ya hapo, alikuwa nje ya timu hiyo hadi mwaka 2009 aliporejeshwa kikosini. Na tangu hapo wakati huo amekuwa akichaguliwa na wakati mwingine amekuwa akiachwa. Walimu ambao walikuwa wako kwenye kipindi hicho nilikuwa sichaguliwa lao. Lakini si kwa sababu sio bora. Naizekana nikawa ni bora lakini si chaguo lake. Kwa hiyo nasema ile upita yamepita. Focus tuangalie timu inaenda wapi na Tanzania inaenda wapi kwenye soka. Unaenda mwaka wa 19 anacheza ligi kuu. Lakini kwenye maisha yangu hakujawahi kuwa na mwalimu akuja kunifundisha kudaka penalty. Kwa hiyo mimi nadhani ni kipaji tu kalipa Mungu. Na Mungu anambariki yote ambaye anamtaka. Mimi naamini nimebarikiwa. Na huyo ndiye Kaseja, Juma Kaseja.